வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மோட்டார் பற்றி தான் மோட்டாரில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அதோடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தான் நம்ம வர ஒவ்வொரு வீடியோலும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மோட்டார் என்னென்னா ஏசி மோட்டார் டிசி மோட்டார் அதில் வர கேட்டகரிஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பேசிக் வீடியோ தான் இதுக்கு பின்னாடி வர வீடியோவில் எல்லா மோட்டரையும் ஒவ்வொன்றுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டீட்டெயில் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரின்சிபல் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மோட்டார்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது மோட்டார் அது மோட்டாரோடைய வேலையே அதுதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டார் ஏசி மோட்டார்னு ரெண்டு இருக்குது டிசி சப்ளை அதாவது டைரக்ட் கரண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது டிசி மோட்டார் ஏசி சப்ளை ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஏசி மோட்டார் இதுதான் வந்து ஏசிக்கும் டிசிக்கும் உள்ள ஏசி டிசி மோட்டருக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பேசிக் டிஃப்ரெண்ட் இது ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டார் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மோட்டார் இருக்குது ஒன்று டிசி மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஏசி மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசி மோட்டாரில் சம் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி ஏசி மோட்டார்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த டைப்ஸ்லாம் நம்ம என்ன என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க தரலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசி மோட்டாரில் ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டார் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு ப்ரெஷ்டு மோட்டார் அப்படின்னு அதில் ஒரு டைப் இருக்கு ப்ரெஷ்லெஸ்ல எந்த கேட்டகரியும் அதுக்கப்புறம் இருக்காது ப்ரெஷ்டுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கேட்டகரி இருக்கு பேசிக் கேட்டகரி அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரீஸ் வவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டார் ஷன்ட் வவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வவுண்ட் மோட்டார் நெக்ஸ்ட் பர்மனன்ட் மேக்னட் டிசி மோட்டார் அடுத்து ஏசியில் சின்கர்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி ஒன்று இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் அதாவது அசின்கர்னஸ் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இந்த சின்கர்னஸில் வந்துட்டு வேறு எந்த ஒரு டைப்ஸும் இல்லை இண்டக்ஷன் அதாவது அசின்கர்னஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் இருக்கிற டைப் வந்து ஒன்லி பேசிக் பேசிக் மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் மிஷின்ஸும் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிறதுல ஒவ்வொரு மோட்டரும் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம டீட்டெயிலாக அதோடய அப்ளிகேஷனோட நம்ம பார்க்கலாம் டிசி மோட்டாரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது இது வந்து ப்ரெஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் ப்ரெஷ் டி டிசி மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் இதில் வந்து கார்பன் ப்ரெஷ்ஷே கிடையாது இதில் வந்து ப்ரெஷ் இல்லாமல் கண்டக்ஷன் ஆகும் இதோடய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஃபுல் ஃபுல்லாக இதை பற்றி மட்டும் ஒரு வீடியோ போடுவேன் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பிஎல் டிசி மோட்டார் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ட்ரோன் சொல்லிட்டு ஏர் ஹெல்ப் லைன் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஹெலிகாப்டர் கேமராவுக்கு அதில் வந்துட்டு இந்த டி பிஎல் டிசி மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி நான் ஃபுல்லாக நிறைய என்ன சொல்கிறேன் அடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷ்ஷட் மோட்டார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ரெஷ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து சீரீஸ் பவுண்டு மோட்டார்னு கூட சொல்லலாம் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பைக்கில் அப்புறம் ஃபோர் வீலரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்ட்டர் மோட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் அதிகம் இதோட இழுவை திறன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பைக்கில் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோடைய ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம இதோட ஃபுல் டீட்டெயிலில் பார்க்கும்போது நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஷன்ட் வவுண்ட் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இது ஷன்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பேரலலான ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா பேரலலாக இருக்கும் ஃபீல்டும் சென்ட்ரல் இருக்கிற ஆரம்ப வச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் கனெக்ஷனில் இருக்கும் இது வந்து ஷன்ட் வவுண்ட் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன் ஸ்பீடில் ஓடுறதுக்கான அப்ளிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ளோயர் எலிவேட்டர் லிஃப்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னிங் மீல்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரின்ஸிபல் அப்புறம் இதோடைய அப்ளிகேஷன்லாம் டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தா டிசி காம்பவுண்ட் மோட்டார் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட
பர்மன் மேக்னட் ஃபீல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு பர்மன் மேக்னட் இருக்கும் நார்த் போல் சவுத் சவுத் போல் உள்ள ஒரு பர்மன் மேக்னட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்கே சொல்லலாம் இந்த செல்ஃப் மோட்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரொபோட்டிக் டாய்ஸு இந்த குழந்தைங்க வச்சு விளையாடுற இந்த டாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மோட்டர் நம்ம டுவெல் வல்ட் மோட்டர் அப்படிங்கிற அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கிற மோட்டர் தான் பர்மனண்ட் மேக்னட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மோட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நான் அப்புறமா தெளிவாக பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏசி மோட்டார் ஏசி மோட்டாரில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசின்கர்னஸ் மோட்டார் அப்புறம் சின்கர்னஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அசின்கர்னஸ் மோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது அசின்கர்னஸ் மோட்டார்னால் ஒன்றும் இல்லை இண்டக்ஷன் மோட்டார் தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார் த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் தனித்தனியாக அடுத்த வர ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணாதீங்க கூடவே அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டே இ